いや,やまああの松葉杖を休み時間に隠されたりとか、えー、そういうこともありましたけど、えーうん、通うこと自体が難しかったですねあのですからどうしてもみんなと一緒にはついていけませんし一人のことが多かったです。そうやってじゃあ学生時代過ごしてで、あのー、食べていかなきゃいけないのでお仕事をしなきゃいけないんですけど、うん、障害をお持ちで,でお仕事を探すのっていうのは大変じゃなかったですかもうそうですね普通のレベルには達してませんからね学校も小学校しか行ってませんから、うん、あの中学校は。小学校よりも遠くなりますでしょう、はい、遠くなったもんですから入学手続きはし,したものの通えないんですよ、うん、ですからもうほとんど行かないまま終わりました、うん、であのやっぱり友達とも馴染めない勉強にもついていけない、うん、でそういうのでいけなくなったのもあります、うん、ですから、うん、それからしばらくはもうあのまあその疎開地から母が大阪の人,人でしたから、えー、大阪にあの帰ってきましたからね、えー、だから大阪の母のところに、まあ、私もあの鹿児島のおばあちゃんのところであの母が大阪で食や家を得たら、えー、呼ぶからしばらく待ってておばあちゃんのところに一緒にいてって言われたんですけど、えー、待ちきれずに大阪へ、えー、やってきまして。えーでしばらくはもう母のそばであの外にも出ませんでしたねやっぱりその大阪ででも外に出るいうのがやっぱり人の視線を感じてあ、はい、でああの大阪には母のそばには来たかったけど外には出たくなくてしばらくはあの母の、まあ、縫い物したりあのよその着物を縫ったりしてましたからね、えー、そういうそばで。やっぱり同じようなことをしたりしててそのうちにまあ母がやっぱりもうこれからの時代ね、はい、生きていくには手に職をつけなかったら生きていけないからということで、はい、でまああのこの近所のにあの当時はあの戦後言うたらあの要塞するっていうのが。はいあのみんな門扉着てた人がみんな脱ぎ捨てて洋服に変わる時でしたから洋服の需要が多かったんです、はい、それで要塞されてる人がたくさんいらっしゃってであのご近所にお嫁に来た若い奥さんが家であの注文を受けた服を塗っているところに私も最初の要塞の手ほどきに、はい、ご近所だったもんですからねそれはまあ,あの行けることができて。そしてそこで要塞をあの教えてもらいましたそうやってお暮らしになってる中でね、うん、どうしてあの戦争なんて起きたんだろうってどうしてあのご自身が空襲の被害を受けなきゃいけなかったんだろうっていうことはやっぱり常々お考えになりますよねええー、それはもうですからよく母に言いましたね、うん、なぜ戦争に反対してくれなかったのを言ってね、うん、私が外に出れないのもこんな辛い目にするのもあの戦争さえなければ、うん、あのこんな思いせんでいいのにだから母に「なぜ戦争に反対してくれなかったの?」ってよく言いました母を困らせてました、うん、お母さんはどうお答えになったんですかそうですねまあ気が付いた時やなんか戦争はもう始まってたって言ってましたね、うん、もうなんか坂道を転げるように戦争に突っ込んでいったって、うん、はい、あでも安野さんとしては納得できなかったでしょそうです、うんはあ、ですから、うん、後年、まあ、あのイラク戦争が、はい、アメリカがせあイラクを攻めてせイラク戦争が始まった時に、はい、あの自衛隊の,あの隊員をあのイラクへ派兵する姿を見てあの皆さんあの小さい日,本あの日の丸の小旗で送ってるのは私ニュースで見てね、うん、ああその時はなんか小さい時にあの提灯行列で出征兵士を見送ってる、うん、そういうようなああいう感じがしてそしてああなんか母が言ってそういういつかあの戦争が
巻き込まれていったっていうのはあこんなこういう感覚やったんだなってその時分かりましたね。あのそういう体験を踏まえながらねもう戦争への思いを戦争を止めたいという思いを持って今回、訴訟されたわけですけども、はいそうで,すねうん、あのですからあの一番、ね、訴えたかったことがそれがこう本当に認め,てあの認めるかどうかが、ね、ポイントだったと思うんですけども先ほどの矢野さんのお話を伺ってもそこは非常に冷たい判決だったということですよね。うん、皆さんご高齢で大変だと思いますけど控訴していきますかそうですねもう一山登らなければならない感じですね、うんうん、あの矢野さん、はい、今後ですね、うん、この訴訟を進めていく上においてのポイントというのはどのあたりになりますかね、はい、あの時間との戦いになるなということですね、うんうん、あの先月も永井よし子さんという一人の原告が亡くなられました、うんはい、79歳でした、うん、やはりこれから交際に戦いの場を持っていくと思います、うん、しかしそれで終わりではありませんおそらく勝っても負けても最高裁へ行くでしょう、うん、すると2年3年という月日がまた原告の皆さんの肩にのしかかるわけですよね、うん、今平均年齢78歳もう80を超えるかもしれません、はい、ですから一日も早い解決が望まれると思います、うんうんあの、あのさんの今のお話の中で、本当に大変な人生を送ってこられたわけですけれども、その原因となった戦争を起こした国からは、本当に一言の謝罪もないんですもんね。そうです。うん、それはやっぱり、納得いきませんよね。国が起こした戦争で、国の主導のもとに行われた戦争ですからね。うんでもあの軍人だとか軍属の方々っていうのは、はい、あの恩給をもらったりとかそ,それなりにあの、えー、手当をされてるということを聞いたんですけれども軍人軍属には年間1兆円ぐらいのですね、うんえー年,えー、年金とか保障があるんですけれどもそれ以外に例えば沖縄戦の被害者、えーえー、広島長崎の原爆の被害者、えー、そういった方々にはさしもう少ないですよ少ないですけれどもえー、法律によって援護されてる、保障されてるわけですよね。で、唯一保障されてないのが、安野さんらはじめ、民間の空襲被害者なんですよ。この人たちはもう、この66年間置き去りにされてきたわけですよね。これは明らかな差別なんですよ。だからこの差別をなくさないことには、本当の意味のその戦後保障が、あ行われないと、戦後は、あの、もう、あの、終わったとは言えないですね。同じ国民でありながらずっとその差別を続けてきているということですね。はいはい、あの、あのさん最後にですね、もう一言、本当今一番国に対して言いたいことっていうのを改めて教えてもらっていいですかあの、戦争の後始末をきちんとしてほしいと思います、はい。で、再びね、戦争を起こさせないっていうことが私の願いですね。そして、この全国津々浦々あの日の道になったわけですからその黒煙に消えた人、はい、その人たちも放置されてるんですよね声も上げられずその戦争の悲惨さや怖さを知っている私としては再びも戦争を起こさせないためにこの訴訟は絶対勝利もう戦争で亡くなった方々のためにも、この訴訟はもう勝ち抜きたいと、はいはいはい、その方たちも、本当にもう、捨ておかれて、犬死に状態ですもんね、うん、まだ私たちはかろうじて生き残ったから、声も上げられました、うんはいうん、ですからね、そこをきちんとね、国にしてほしいと思ってます。わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、今日は大阪空襲訴訟の原告団代表世話人の安野照子さんとジャーナリストの矢野博さんにお話を伺いました。